Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é Rotos Hobbs. Gente, bem-vindos agora ao canal Rotos Hobbs Tour inteiro agora. Mas pra quem sabe, gente, o canal agora é só tudo agora. O aí realizou o sonho de ser um grande artista, né? Gente, eu vou convidar algumas pessoas agora. Vou trazer uma novidade bem legal pra vocês agora. Já ganhou um vídeo, né? Que vai acontecer nas pinturas, né? Que irá pintar seca, que irá pintar a, 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 o calho das árvores, pintar o céu, pintar o vegetação, fazer a luz e sombra. Vamos ver quem tá aqui no meu, nosso lado aqui para fazer a luz e sombra todas as paisagens, né? 20 minutos de vídeo para vocês, tá? Mas antes de começar esse vídeo, é, mas eu quero contar uma coisa para vocês. Bem lógico, nos comentários aí que, que ocorre. Esses filhos de uma égua que não tem respeito nos comentários. Foi muito bom meu vídeo, pra quê? É preciso falar essas besteiras pra mim? Ficou cru o quê? Ficou cru o quê? O quê que ficou cru? Eu seu vídeo, sua cabeça tonta? Então respeito os outros aqui. Faça as coisas do meu canal. Ficou cru é você. Não respeito o canal dos outros. Eu dei sua vida. Você não manda em mim não. Que coisa besta. Falar que os canal dos outros é cru. Ficou cru é só, só lombriga aí tua. Não tem nada a ver com sua sansa, não. Pra ter respeito ao canal dos outros aqui, não. Então fica aquela sua aí. Os cocô, eu fico muito triste. Eu vi lá. Coisa besta que ele inventa. O cru é você mesmo. Sua mãe que é cru. Né? Vou passar uma mensagem aqui pra você. Respeito o canal dos outros. Ficou cru o quê, meu vídeo? Cru o quê? Tem que respeitar o canal dos outros. Porque você não presta pra nada. Não presta nada pra ter sua mãe, velha. Eu da Tutu, que era meio desengonçado. Respeito o canal dos outros, o comentário ruim. O comentário ruim. Parabéns pra você. O seu vídeo ficou cru. É, não era a ver com minha cara, né? Esse povo não tem respeito pelo comentário. Assiste com amor. Comente com amor. Comente com, com desagrado de dança, não. Que coisa feia. Gente, agora eu passei uma mensagem agora. Os, esses comentários ruins que estão me causando. Né? Juan. Eu prefiro pegar o quadro lá. Eu vou mostrar o quadro pra vocês. Não, eu não vou mostrar ainda não. Eu vou, eu vou, agora, eu vou mostrar as tintas pra vocês. Os pincéis. Ó. O pincel trinche. Tem um acordo menor que o outro. Esse aqui é trinche. Ele é... 15.8 metros. Dois. 15.8 metros. Tá? Ele é um pincel trincha. Ele é complicado e pinta bem. Essa aqui... É feita para você fazer os campos, a paisagem, o cerrado assim. Quando você vai batendo assim, ó. Você tá fazendo uma folhagem. Batendo aqui, você tá fazendo uma folhagem, tá? Folhagem da primavera. É esse pincel aqui, tá? Ele é feito de lacta acrílica, tá? Ele é da tigre, maca tigre, tá bom? Não devemos esquecer desse pincel. Ele é trincha ouro potente, Tá? Mas ele é suave de qualquer trincha, de qualquer marca do pincel, tá? Ele é alvador, né? Ele é por cento de fazer folhagem, tá bom? Esse aqui é o médio. Trincha 10 metros. Ele tem 10 metros de altura. 3 metros de largura, né? Ele serve para fazer... As folhagens. Você faz assim, ó. Você bate assim. Assim, ó. Você tá fazendo uma folhagem, tá vendo? Então, isso aqui serve pra fazer folhagem, tá? Ele é... Método de altura, né? Tem maravilhas. E eu gosto muito desse pincel. Ele é muito agradante. E tem sempre um sifanato. Que sirva de outro pincel, né? Ele é potente, né? Que sedas são de animais. Cheio de animais temos aqui. Cheio de animais, meu pelo de animais. É selda, tá? Esse nome disso aqui. 12.7 metros. Piquititico. Piquititico. Ele é pequeno, tá? Então, mais ó, que esse aqui é médio, grande e pequeno. Médio, grande e pequeno, tá? Esse aqui é o pincel trincha. Pequenininho. Você pode fazer as folhagens dos arbustos com ele, tá? Se for uma tela pequena, 
se pode fazer o céu, o céu e o folhagem dos arbustos e as árvores pequenas com este pincel. Ele é trinche, tá? E agora eu vou chamar os meus amigos aqui para ver, para colecionar todos os, os maravilhos que estão aqui. Quem vai fazer a folhagem? Meu nome é Otis Robson. Vou apresentar. Eu sou Otis Robson do Leiteiro. Eu sou uma vaca macho, eu sou um boi e moro em São Paulo. Nasci lá em, lá em Cidade do Rodovia, em São Paulo. Eu me chamo, minhas preferias de fazer paisagens, né? Então, eu me chamo Otis Robson. E eu vou fazer agora uma folhagem, a vegetação. Vegetação com você, Otis. Vegetação número 1. Um. Juan, isso aí. Sou eu, Otis Robson. E eu vou fazer a folhagem, tá bom? Tudo que for folhagem, eu vou falar. Tá bom? Eu vou significar de um pincel grande, de um quadro grande, fazer a folhagem, tá? Eu me significo isso. Então, lembre-se, Otis Robson vai fazer a folhagem do gramado, tá? Então, é muito simples isso, você perceber os altos dejetos que está sendo formado no vídeo, tá? Então, não esqueça do meu próprio estou. Tudo que for folhagem eu vou fazer, tá bom? As vegetações precisam ser de clara, uma parte do lado mais escura e uma, o lado mais desclara. para formar a linha sem diferença das cores, tá? Não pode deixar diferença das cores. Aí eu vou ensinar porra direitinho como você faz para ele aprender sozinho. E eu vou explicando, ele vai pintando, tá? E aí eu retorno minha vida mesmo, tá bom? Eu sou Otis Robson, eu tô leiteiro. Então eu vou fazer a folhagem, tá? Do jeito que eu dou conta, do jeito que eu souber, tá? As folhagens são lisos, tá? são de pegar o trilho verde, oliva. É trilho verde. Uh! Saúde, espirrei. Desculpa, galera, desculpa aí, perdão. Gente, então, eu vou fazer a folhagem, tá? Porque serve mais sonhos. Agora eu vou fazer, chamar alguém pra fazer o céu, tá? Não sei quem vai fazer o céu. Eu vou chamar alguém aqui. Eu vou fazer tudo que for folhagem. É pedregulho, né? Fazer os caldos das árvores com verde, né? Fazer o verde. As folhagens do, do, do campo. Batendo como se fosse forma de, de vegetação. Eu, tá? Vou chamar alguém. Vem. Gente, o Totó Notelo vai explicar pra vocês. Totó Notelo, pode ir. Galera, beleza com vocês? Aqui é o Totonotelo. Eu me chamo Totonotelo. E o, e, o, e o gráfico e o rádio que eu vou fazer aqui, que eu tenho um radinho agora. O rádio deu pra mim. Um radinho de microfone. De fazer o rádio pintura. Eu vou fazer, sabe o quê? Que eu não vou ativar uma câmera que filmadora. É, que eu não tiver uma câmera que mão. Sabe o que eu vou fazer? Ah, é... Presta atenção pra mim. Eu, eu quero fazer casas mesmo. Eu quero fazer casas, tá? Tudo que for casa eu vou fazer. Ó, existe uma ação. Você pega a casa, você pega a cor vermelha, tipo o telhado for vermelho, né? Você pega o vermelho e põe na lista de vermelho, tá? Ele vai estar tudo escrito lá. Você pega o, o pincel, o pincelzinho aqui, pega o pincel, mistura, mistura vermelho com, com amarelo, com laranja e transforma em vinho. Vinho, é o vermelho, vinho. Aí você vai lá. E, e, e declara a, 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 o lado da casa, que é uma parte, uma parte mais, mais significante. Você pega a casa e coloca assim, tá? Então é muito fácil. Você pega a casa bem aqui, depois você mistura mais um verde, um vermelho e colore ao redor da casa. Pra virar uma sombra muito boa de pintura. Porque a gente não quer a diferença. A gente não quer ver a diferença, viu gente? É, 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 fica errado se ver a diferença das cores. É. A diferença das cores a gente não pode deixar. Mas é muito claro que a gente vê. Prestar um pouco de atenção e é ver. Tá? Depois a porta, vou, vou dar uma sombra em total. A porta. É. Corre mais. Tem. As janelinhas. Um lápis com uma ponta visível para fazer a casa e a árvore. Fazer o desenho, a, 
Tem que fazer a... a, a é... Qual o nome mesmo? Isso aqui eu vou falar aqui de fora. E aí, gente? Tem que fazer a linha do horizonte. A linha do horizonte. A linha do horizonte. Pra depois fazer a casa. Só isso. E eu vou tudo que é casa eu vou fazer. Beto do Robson. Gente, que é o Beto do Robson. Gente, beleza pra vocês. Aqui é o mais um de vídeo agora. Pra vocês celebrar. Do ano agora. Que passou agora. Então... A minha atitude agora é fazer o celeiro. Essa foi tudo que é celeiro que você vai fazer. Gente, tudo que for celeiro eu vou fazer, tá? Me acompanhe mais um vídeo de ensinar de celeiro. Quanto que for, tipo assim, um celeiro na imagem, né? Trabalhar vegetação por aí lá, né? Tudo que for celeiro eu vou trabalhar. Então, lembre-se. Tudo que for casa de, de balcão, celeiro para animais, vermelho ou azul, eu vou fazer, tá? Gente, uma atençãozinha agora ao fazer essa casa. Aí existe um potencial mais interessante para nós. Se você prestar muita atenção, você vai, pode acabar fazendo errado, tá? Ou misturando as coisas por fazer um roxo no celeiro sem pôr de pano nenhum. Mas primeiro você vai ter que enxaguar o pincel, bem enxaguado, para poder fazer o celeiro, tá? Os pincéis, tá? Você pega o, o celeiro lá e vai contornando, tá? É isso que eu tenho que falar pra vocês, tá bom? Eu vou chamar o Mate, seu amigo Mate agora, pra explicar o que que ele vai pintar, tá bom? O que que ele vai ilustrar a luz e a sombra na pintura, vai ficar escuridão. Usar o medium acrílico, viu? Tem que usar o medium acrílico pra poder dar mais toques e efeitos mais na pintura, pra ficar realista, tá? Então, você pinta o celeiro de vermelho, faz as, as, os esquins assim, assim, né? Faz o celeiro, né? E faz a, a cisco do horizonte. Então tá. Isso que eu tenho que falar pra você. Eu vou chamar o mate agora. Fala, do YouTube. Sou o mate e eu Pinheiro falando com vocês. Gente, bem-vindos agora. Eu vou escolher pintar, sabe o quê? Hum... Acho que eu vou pintar a montanha. É, pode ser a montanha, né? Gente, eu vou pintar a montanha agora, tá bom? Eu vou escolher uma, uma cor bem bonita, né? Pode ser espátula também. Eu posso pintar de espátula também, né? É muito bom. O Ana tem uma espátula, uma espátula boa. Eu, o Otis que encontrou pra ele, né? Então, eu, tudo que for montanha, eu vou pintar de, de... Vou pintar de cinza, né? Cinza escuro. Eu pinto o pincel assim, né? Você vai... Pintando assim e vai puxando a cor devagarzinho. Devagarzinho. Tá bom? E tudo tem que ter muita atençãozinha ao vou pintar o celeiro e ele seja mais intenso. Então, essa viagem foi boa, né? Nunca gostei da viagem desse jeito. Então, então é muito bom se você não acabou de comer a gente contornar, né? Então, você pega a espátula, pinta assim ao redor, vai fazendo a espátula assim, vai, vai puxando, mistura a cor cinza com, com violeta, com vermelho, e vai pintando, né, amiguinhos? Aqui, você pinta o celeiro de aqui, na paz e na alegria, tá? E pega o o tom da cor para ela ficar bem realista usando o medium acrílico, tá? O medium acrílico sempre é bom você dar toque nas cores. Porque isso vai salvar muito bem a sua vida, tá bom? Eu vou chamar o Homem Aranha Bobs. Gente, que é o Homem Aranha Bobs. Eu vou pintar os animais, viu? Tudo que for boi, boi, vou pintar o boi, tá? Tem que ser o boi. Eu, tudo que for boi nelore, boi angus, eu vou pintar. Tá? Ou tipo assim, raça de boi. Raça de boi. Se for ele é, ele é for, Brafor, Nelore, Breman, Zebu, G, Angus, Brangos, Simbra. Tem várias marcas de boi que existe aí no, no, no campo. O campo de dá mais um som ainda. Eu vou pintar fazendo o efeito e a sombra. Misturando várias cores para formar uma, uma atitude bem boa com os animais. Tá? Usando o, a tinta acrílica. Né? E o medium agrílico, que nós não podemos esquecer né? Você pode usar o medium agrílico na hora 
e pode formar as leites dos animais. Dá 15 minutos, vai dar 20 minutos. Não pode passar do, do, do seu limite. Eu vou passar pro, pro, pro Adão agora. Então, eu vou uma coisa para falar aqui, que eu vou pintar várias secas de animais. Tudo que for animais eu vou pintar. Usando a linha do horizonte, usando a linha isotada da linha. Para você não perder o equilíbrio e não errar nas linhas horizontais. Quando você for misturando a cor, você vai pintando sempre a cor. Vaca também, vou pintar vaca também. Tudo que for vaca eu vou pintar. Vaca leiteira, vaca de corte também. Tudo que a paisagem de tá? Falou pra vocês, um beijo. Fala, galera do YouTube. Galera, aqui é o Adam. Gente, eu vou pintar, sabe o quê? É as madeiras, tá? Os galhos das árvores, onde os passarinhos ficam. E o Otis me deu uma, uma grande ideia pra pintar. Então, eu vou falar pra vocês direitinho aqui. Meu nome é Adam Souza Vieira. Eu estou aqui mais uma vez pra vocês colocarem o vídeo na real. Tudo que for casa, celeiro, eu vou pintar, tá? Tudo que for casa, celeiro. Eu vou passar pro Puff rapidinho, tá? Então, é muito simples isso que você contornar e você rever os mundos eduais, tá? Então, é muito isso. Então, é, você vai pintando lá a cena, da, do, do, da, da, misturando o marrom, é o marrom mesmo, né? Marrom, marrom, marrom cobalto, marrom terciana, marrom preto, marrom, marrom escuro, claro, turquesa. Vou passar na árvore lá, né? Pintar as árvores todinha. De, de marrom escuro Depois vou passar o leque Tem que ser o leque Passa na horizontal deles tá? Vai virar uma, uma escravidão muito boa tá? Isso aí é muito bom Pra você, faz bem tá? Fala galera Quem fala com você é o Puff Games Gente Eu vou pintar agora, sabe o que? Eu vou pintar secas agora Tudo que for seca eu vou pintar Tá? Ou seca assim de uma assim, outra assim, ou seca assim com, com fio assim. Eu vou pintar, tá? Então é muito simples. Então, gente, não, não esqueça da ideia. A dica é muito, muito difícil de falar, né? Porque é muito fácil essas dicas. Então, é, existe fazer um praticamente muito bom. De, tipo de, de áreas horizontal, né? De área horizontal, né? Você fica um pouco mais estressado nas, nos limites que tem dado. No, no perfeito, né? Então, não esqueça disso. O, 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 o a seca tem que ser pintado. Tem que ser pintado tudo de marrom. Marrom escuro. Pra virar aquela marca real. Pra virar aquela sensação de seca mesmo, de verdade. E é isso que eu vou fazer. Usando o meu diogrilho. Eu nunca posso esquecer, tá? Nunca posso esquecer. Porque não é da idade do Juan ainda. Mas já profissionei e obrigou ele a ter. Foi ele que pode ter sim. Porque o homem vai ter 18 anos já. E já tem 17 anos já, filho. Já tá adulto já. Então tá. Ele vai namorar com a Laura. E eu quero ver essa Laura, viu? A namorada dele. Em agosto que vem, no aniversário dele. Tá? Bora. Galera, tudo bem com vocês? Aqui é o... É o Ronaldo Alves Pereira. Tá? Então, esse é o muito restante disso. O que, é que eu vou pintar agora? Eu... eu é... Eu tava pensando uma coisa aqui, a pintar a vegetação litorânea. Tudo que for árvore, né? É vegetação, né? É capim, né? Tipo assim, eu vou, dar um, eu vou pintar tratores. Se tiver trator no, na, no desenho, eu vou pintar, tá? Tudo que for trator, eu vou pintar. Tipo assim, o CD de homem tratou lá na, na sua flagração. Tá desenhando um trator lá. Tipo assim, eu vou dar uma luz e aí a... a é um verde, trator verde. Eu vou pegar o verde escuro com é pintar na horizontal. Depois eu vou dividir outro verde clarinho e pintar na verso do trator. Tá? E fica uma cor muito bonita, viu? Uma cor muito elegante. Pra você não esquecer da ideia, tá? É muito fácil pintar um trator. Usando o meu John Grill, que ele é muito importante pra você, viu? Essa foi minha dica. Ótimo, você pode uma vez. Tia! Gente, aqui é o Tis Hobbs Toleteiro. Gente, que você gostou do vídeo? Mete ele, deixa o like favorito, se inscreva no canal e avalia mais. Esse vídeo vai terminando por aqui. Se gostou do outro vídeo, deixa o like se gostei, se inscreva no canal e até mais, tá? E é muito fácil de desenvolver vocês, né? Tipo assim, as duas, as duas, os dois pincéis estão tá aqui, né? Os dois pincéis. Eu vou pintar, né? 
Tipo um pintor meu de verdade. Tchau pra vocês, viu? Beijo. Mais tarde tem vídeo aqui no canal. Falou.